ஓகே குட் மார்னிங் பிளேயர் இன்றைக்கி நாம் நம்ம ஆறில் ஒரு மூன்று பாடம் படிச்சுருக்கோம் அந்த மூன்று அழகத்தை விட இப்போ நான்காவது அழகாக அன்றாட வாழ்வில் சக்தி என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிதானே சக் அன்றாட வாழ்வில் நாம் எந்த வேலையை செய்கிறதுக்கும் சக்தி பயன்படுத்தப்படுது சரிதானே இப்போ நான் கலைக்கிறதுக்கு சக்தி பயன்படுத்தப்படுது அந்த சக்தி என்ற உடலில் இருக்கிற நான் சாப்பிட்ட உணவு உணவின் மூலம் பெறப்பட்ட சக்தியாக இருக்கு சரிதானே ரைட் அப்போ இந்த சக்தி என்றால் என்ன முதலாவது சக்தி என்றால் என்ன என்பது நமக்கு தெரியும் வேலை செய்யும் ஆற்றல் சக்தி ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு நம்மளால் வழங்கப்படுற ஆற்றல்லாம் வந்து சக்தியாக கொள்ளப்படும் சரிதானே ரைட் இப்போ நீங்கள் சும்மா சாதாரணமாக யோசிச்சு பார்க்கலாம் இந்த மாக்கர் இந்த மாக்கர் இப்போ இப்போ இதில் நான் எழுதோம் சக்தி ரெண்டு நான் இந்த மாக்கரால் இப்போ எழுதும் அப்படின்னா எனது கையால் இந்த மாக்கருக்கு நான் வழங்கப்பட்ட ஒரு சக்தியை பயன்படுத்தி தான் இதில் சக்தி என்பது எழுதப்பட்டது அந்த சக்தி என்று நான் எழுதுறதுக்கு பயன்படுத்தின இந்த மாக்கருக்கு வழங்கப்பட்ட சக்தி எனது உடம்பில் இருந்து வழங்கப்பட்டது இவ்வாறு அன்றாட செயற்பாடுகளின் போது ஒவ்வொரு இடத்திலும் சக்தி ஒவ்வொரு முதல்களில் இருந்து வழங்கப்படும் அந்த சக்தியை வழங்குகிற முதல்கள் வந்து சக்தி முதல்கள் என அழைக்கப்படும் சரிதானே ரைட் இப்போ பார்ப்போம் சக்தியை பயன்படுத்தி இயங்குவதற்காக செய்யப்பட்ட ஒரு சிறிய காற்றாடி ஏறு இப்போ நீங்கள் செயற்பாடு உங்களோட செயற்பாடு ஒன்று தசம் நான்கு தசம் ஒன்றில் இருக்கிற காற்றாடி தான் இது சரிதானே பத்து கடலாசி அட்டைகள் எடுத்து இப்படி ஒரு கம்பியில் அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க அறிவுறுத்தல்களின்படி செய்திகளாக இருந்தால் இப்படி ஒரு காற்றாடி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை ஒரு பேனையும் கும்பிடி நூல் வைத்தால் என்ன செய்யும் சூழல் காற்றை பயன்படுத்தி காற்று சக்தியால் இந்த காற்றாடி சொல்லுவோம் ரைட் அடுத்ததாக பார்ப்போம் சூரிய சக்தி அன்றாட வாழ்க்கையில் இயற்கையில் இருந்து இலவசமாக நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சக்தி முதலாக சூரியனை சொல்லலாம் அதில் இருந்து கிடைக்கப்படுற ஒளி சக்தி மற்றும் வெப்ப சக்தி நமக்கு பலவித உங்களில் உதவியாக இருக்கு சூரிய அடுப்பு இப்படி ஒரு வளைந்த நம்மளோட வீட்டை டிஷ் அண்டனா மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் காணப்படுற ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் உள்ளுக்க வெள்ளி தாள் பதிக்கப்பட்டு காணப்படும் இதில் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு டம்ளர் கட்டி இதுக்குள்ளே நாம் தண்ணியை வச்ச வேண்டாம் இதை சூரிய வெப்பத்தில் வைக்கும்போது சூரிய வெப்பம் இந்த பரப்பு வளைந்த பரப்பில் பட்டு வெப்ப சக்தி தெரிப்படைந்து இந்த இந்த நீர் வந்து என்ன செய்யணும்னா கொதிக்கும் இதை சூரிய அடுப்பு என்று பயன்படுத்தி சொல்லுவோம் சரிதானே ரைட் அப்போ இதே போல அன்றாட வாழ்க்கையில் இந்த வெப்பம் அழைக்கப்படுற ஒரு அழகாக வெப்பநிலை அழகும் அழகாக பாகைசி அதாவது செல்சியஸ் பயன்படுத்தப்படும் வெப்பநிலை அழகும் அழகாக பயன்படுத்தப்படுவது என்ன வீடுகளில் தரப்பாளர்கள் அல்லது பாய்களை விரித்து போட்டு அதில் ரெண்டு மிளகாய் வந்து உலர்த்துவாங்க அது இல இலவசமாக நமக்கு வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு சக்தி முதன்மையான ஒளி முதல் சக்தி ஒளி சரிதானே இரண்டாவதாக பார்த்தோம்னா உணவு சமைக்கிறது வீட்டை அம்மா உணவு சமைக்கிறாங்க சில வீடுகளில் கரண்டர் கேஸ் குக்கர் பயன்படுத்தப்படும் சிலது விரகு அதாவது உயிர் துணி வென்று சொல்கிறது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எல்பி கேஸ் கேஸ் குக்கர் இவ்வாறான சக்தி முதல்களை பயன்படுத்தி தான் என்ன உணவு சமைக்கல் இடம்பெறுகிறது மூன்றாவதாக பார்த்தா உடைகளை அழுத்துதல் அயன் பண்ணுதல் அயன் பண்ணுறதுக்கு சிரட்டை கருவியை பயன்படுத்தி முதல் முதலாக அயன் பண்ணப்பட்டது சிரட்டை சிரட்டை கருவி பயன்படுத்தப்பட்ட அயன் பண்ணுதல் ஆனால் இப்போ என்ன செய்கிறாங்க மின்சாரத்தை பயன்படுத்தியும் அயன்படுத்தி சக்தி முதல்கள் இரண்டாக காணப்படுது ஒரு உயிர் துணை சிரட்டை கருவி அடுத்தது மின்சாரம் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா நீரை சூடாக கொதிக்க வைத்தல் அதில் பார்த்தீங்கன்னா திரவ பெட்ரோலிய வாயு எல்பி கேஸ் பயன்படுத்தப்படுகிறது நீரை சூடாக அல்லது மின்சாரம் பயன்படுத்தப்பட்டு மின் மின் கேத்தல்கள் மூலமாக நீரை சூடாக்கப்படும் அடுத்து சுவட்டு எரிபொருட்களை பெண்டாதான் விரகு இலக்கறி போன்ற சிரட்டைகளில் 
போன்றவற்றை பயன்படுத்தி வைக்கப்படுகிறதாக உயிர் வாயு பயன்படுத்தி இவ என்ன செய்யப்படுகிறது என்றால் நீரை சூடாக்க வேண்டும் அப்ப இந்த சக்தி நுகரப்படும் சந்தர்ப்பங்களுக்கான சக்தி முதல்வராக வெற்றி கொள்ள இவ்வாறு நாம் நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் வேறு என்னென்ன சக்தி மூறப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் என்று சொல்லி அதற்கு ஒரு பத்து உதாரணங்களும் அந்த பத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் சக்தி முதல்கள் எதிர்வதாக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதையும் நீங்க இப்ப எழுத போறீங்க அப்ப உங்களுக்கு கோப்பி எடுத்து என்ன செய்வீங்கடா சக்தி மூறப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் போடுவீங்க இங்க எல்லாம் சக்தி முதல்கள் என்று போடுவீங்க அதுல பத்து சந்தர்ப்பங்கள் எழுதுங்க அந்த பத்து சந்தர்ப்பங்கள்லையும் என்னென்ன சக்தி முதல்களை நீங்க பயன்படுத்துறீங்கிறத இப்ப செய்யுங்க